i dobrodošli na još jedan Shone San Moto Vlog danas radimo review Yamaha R6 2008. godište Kao što sam već najavio, radimo review Yamaha R6 2008. godište. Radi se o Yamahinom šestokubika motoru, četvorotaknom, četvorocilindričnom, vodeno hlađenom motoru. Iz Yamahine Super Sport serije naravno. I mom prvom utisku o ovom motoru, odnosno moje prvo vožnje itd. Ovo je Akrapović! jednostavno kako baca plamen ovaj Akrapović kako diše bukvalno i kako daje jednostavno dodatni užitak pri vožnji motora ići ćemo dva kruga što se tiče ovih uzbrdica i nizbrdica kako bismo propričali o zbiljnijem motoru znači 129 konskih snaga odnosno 135 sa onim sistemom za vazduh i ostane sa njima Ram Air Induction kako se već zove sistem jednostavno motor koji u svojoj klasi pa ima najviše konja kad pričamo u svojoj klasi, to je klasa Ninja ZX6R, moj Suzuki GSX-R600 i Honda CBR600 i da sam zaboravio još nekoga. Jednostavno mogu vam samo reći da je užitak na ovom motoru meni baš baš odličan, ne mogu da ga opišem. Ja sam ovaj motor htio da kupim prošle godine. Verovatno zašto sad ne obara motor i tako dalje, ne obara motor jer ga još ne znam, znači bukvalno mi je ovo prvo sedanje na ovaj motor i ovaj motor od drugara koji sam dobio na test, zato i ne obara motor jer jednostavno još nisam osjetio motor, a ne volim to da uradim, ipak nije moj motor tuđ motor, tuđa stvar, veća briga i tako dalje. užitak koji ne mogu da vam opišem ja moram da prođem ovaj krug lepo potrudio sam se da ga oborim što više još i dalje osjećam motor s tim da ovaj motor nema fabrički stabilizator volana pa je malo drugačiji osjećaj 
na njemu i tako dalje. Što se tiče snage motora i gasa koji prima motor, motor je mogu reći zaista prepun snage, mnogo snage ima, mnogo dobro ubrzava. Evo gledajte sa malo gasa na, na veći, jednostavno motor prodiše tek na 8000 obrtaja što je naravno tipična Yamaha. Do 8000 se vuče, na 8000 prodiše i jednostavno raketa postane. Što se tiče izgleda motora, krenut ćemo od njega, agresivan izgled motora koji jednostavno Yamaha na svakom svom modelu ima od R keca, od R šestice do, do svih bukvalno motora koje proizvode, čak i MT serija sa onim agresivnim izgledom i tako dalje. Prosto daje vam osjećaj moći, kao što sam navio na Kawasaki isto, daje vam osjećaj moći taj izgled. I to je to, jednostavno, osjećate se moćno dok vozite motor, da krenemo od tog izgleda, ono što mi se, na primjer, ne sviđa, što mi bode, bode oči, su ovi retrovizori ovde koji jednostavno su mogli mačice bolje da budu dizajnirani i da budu sa integrisanim migavcima, što ja jednostavno zameram Yamaha, jer ipak 2008. godina Suzuki je to imao još od 2005. Mogu je da uvede Yamaha tako nešto. Ali dobro, farovi kao farovi najviše mi se sviđaju na ovom motoru, čak su mi mnogo lepši nego na bilo kom Suzuki, u oblik motora je sve jednostavno nepreváziđeno. Uš ovaj motor što se tiče opreme, na sebi ima D213 gume, nov lanac i lončarnik je Deed Gold, ZXVM, ZVMX, ZVXM, nebitno više ni koja je oznaka i tako dalje. Ručice su umenjene, ima čak i ove gardove za ne daj Bože pad i tako dalje. Što se meni dodatno sviđa. Krenut ćemo od stvari koje su još jako, jako bitne. To je udobnost. Pošto smo jednostavno izgled motora komentarisali da te linije koje on ima za jednostavno jedan agresivan motor i daju do znanja da ima mnogo snage motor, daju do znanja da je u pitanju zver. Udobnost kao udobnost, Yamaha je poznata po tome da pravi tvrde motore. Evo vidite sad ovo, nema stabilizator volana, a kao da ga ima, što mi je ono nepojmljivo, ali dobro, svaka Yamaha je poznata po tome da je tvrda, nije za grad i tako dalje. Verovali mi ne, meni ovaj motor odgovara, znači ne to što je mekan, uopšte nije mekan tvrdi, ali imate povišenu poziciju, jednostavno, baš kao, ne znam, meni kao da je stvoren za mene, Ja volim ovakvu poziciju, jeste tvrdo sjedište, ali meni je popilično udobno, ne mogu da vam opišem kako, imam taj položaj koji je pogodan i za obaranje motora i tako dalje, koji se meni jako, jako sviđa, vidite, sada ne jurim, zato što hoću malo da više pričam o motoru, ovde imate prilike i da vidite kako to izgleda, da kakav je u krivinama i tako dalje. Popričali smo o udobnosti, što se tiče udobnosti suvozača, ovaj put Sara nije sa mnom, pa ne mogu da ovaj... Ne mogu da vam kažem da li je udoban i za suvozača, za mene je skroz ok, pozicija suvozača, ja mislim da je ok, možda malo više pada na vas. To je možda, nisam probao, neću da pričam. Krenuli smo od dobnosti, krenuli smo od izgleda i tako dalje. Idemo sada na karakteristike motora, sa svojih 135 konja, odnosno 129 konjskih snaga, ovaj motor je brutalan. Ubrzanje koje ste videli i koje ćete opet videti, po mojom mišljenju je savršeno dobro. Ubrzava mnogo bolje nego prethodna generacija. Čini mi se na 2008. su uveli od toga što su promenili da je rep iz jednog dela, što su promenili da je zadnji deo konstrukcije repa od magnezijuma, od toga što su uveli onaj Yamahin chip control throttle što je uvedeno na air kecu znači kontrola pridavanju gasa do toga da su čini mi se da je malo drugačiji zato što su koliko se sećam na mid range od 2008. digli da bolje ubrzava i na mid range obrtajima, znači ne samo na haju nego i na mid range dok je tu prednjačila u tim godinama najviše Honda CBR 600 RR koja je imala i low i mid i high range odličan, odličan odnos uvrzanja što je jednostavno ne mogu da vam opišem koja je razlika što se tiče udobnosti, šta sam zaboravio da pomenem za to, prelazak preko rupa i prelazak preko prepreka na ovom motoru se i takako osjeća jer ipak to je Yamaha osjeća se više nego na drugim motorima nije mi to toliko strašno 
Kilometar sat od vizualnog dela sam zaboravio da prokomentarišem i meni se mnogo sviđa kombinacija kao i na Suzuki u analogni deo za obratomer, a digitalni deo za brzinomer za pokazivač temperature pređeno pređene kilometre i ostalo. Gledajte sad onaj deo od mid range-a kada krene da ubrzava koliko je drugačija Kolika je drugačija priča motor na low range-u i na mid range-u Osjeća se manjak stabilizatora Osjeća se malo manjak stabilizatora volana Pričali smo o kilometar satu Ono što nismo zaista pomenuli je menjač Menjač je malo čudniji Nisam navikao do sad na ovakav menjač Što se može možda i osjetiti Ono što mi se najviše sviđa od svega ovoga je zvuk koji jednostavno ovaj Akrapović, na njemu originalni Akrapović koji ovaj Akrapović ima ne mogu da vam opišem kakav je zvuk neprevaziđen je najbolji zvuk koji sam jednostavno osjetio trenutno bolji je nego na mom Suzuki u što moram da kažem nažalost kočenje je odlično i više nego zadovoljan sam sa kočenjem koje je zaista vrhunsko na svom mestu što možete da vidite znači samo doziranje prednja uz dodatak i zadnje on koči još bolje što se tiče obaranja malo pre smo komentarisali malo pre sam to teo da vam ovaj prokomentarišem sam ulazi u krivinu sam obara i dosta dosta vas tera da obarate motor s tim da ukoliko nemate skila ukoliko nemate iskustva nije baš poželjno to da radite na ovom motoru ipak je ovo motor koji pruža veliku snagu veliku moć a vi ako niste iskusni to možete i tekako da u svoju korist učinite lošim jedna stvar koju ovaj motor još radi a da se meni ne sviđa da se jako mnogo greje u predelu vaših prepona što na primjer za Yamaha je normalna stvar a za Suzuki i tekako nije izuzetno upravljiv motor ali nije baš za nekog koji je neiskusan jer zaista mala greška na ovom motoru može da vas košta dosta ne prašta greške kao što to na primjer radi Honda jako oštar motor jako dobar motor motor koji je za stazu idealan ali bukvalno idealan skupi su generalno jedan ovakav motor košta košta nekih 5 do 6 hiljada 5 do 6 hiljada evra potrošnje ne ide oko 7 do 8 litara ali dobijate motor izuzetnih performansi izuzetnih izuzetne snage, izuzetnog zvuka i tako dalje ovaj motor je također na prodaju Stefan, moj drugar koji mi ga ustupio ga prodaje subjektivni osjećaj je zaista da je kvalitetan motor ja sam želeo ovakav motor da uzmem šta više i dalje razmišljam o njemu s tim da ja više volim Suzuki i vezan sam za Suzuki teško da ja mogu da promenim od svih ocena od 1 do 10 ovaj motor mi dobija ocenu 9 iz jednog samo razloga to je nedostatak stabilizatora volana i grejanje motora i njegova cena to je bilo to za ovaj vlog, za ovaj review, ja se izvinjam, to bi to bilo za ovaj review, ovo je first ride review. Ukoliko vam se svidio klip, lajkujte, šerujte, subscribeujte, komentarišite šta vas zanima na ovom motoru, ja ću vam reći, a da ja to nisam prokomentarisao, šta biste vi voljeli, da li vam se sviđa motor i ukoliko ste zainteresovani, oglas je dole u linku i to je bilo to, ukoliko imate motor koji biste mi ustupili, Znači, ukoliko imate motor koji biste mi ustupili za review, javite mi se i to je to. Stay strong, stay on the sun. Aaaa, mu me pogodilo oko.